వెల్కమ్ టు మనాచఫ్ ఈరోజు మనం గోంగూర పిక్కిల్ గోంగూర ఊరగాయి ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం ముందుగా మనకి కావలసిన పదార్థాలు గోంగూర ఇది తెల్ల గోంగూర అంటారండి గోంగూరలో రెండు రకాల గోంగూరలు ఉంటాయి ఇది తెల్ల గోంగూర అంటారు ఇది సూపర్ మార్కెట్లో దొరుకుతుంది మనకి ఎర్ర గోంగూర వేరు తెల్ల గోంగూర వేరు అండి తెల్ల గోంగూర అంటే మనకి చూడండి నేను ఇది అన్నీ శుభ్రం చేసి పెట్టుకున్నాను ఈ కాడలు వైట్గా వస్తాయి చూసారు కదా ఈ కాడలన్నీ రెడ్ వైట్గా ఉంటే దీన్ని తెల్ల గోంగూర అంటారు రెడ్గా ఉన్నాయనుకోండి మీకు కాడలు వాటిని ఎర్ర గోంగూర అంటారండి ఇది కొంచెం మనకి పులుపు ఎక్కువ ఉంటుంది ఇలాంటి గోంగూరని సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఇది హాఫ్ కిలో తీసుకున్నాను నేను ఒక టూ టైమ్స్ వాటర్లో శుభ్రంగా కడుక్కొని ఫ్యాన్ కింద ఒక పొడి క్లాత్ వేసుకొని ఆ క్లాత్ మీద ఆరపెట్టుకోవాలి బాగా అంటే మనకి ఏమాత్రం తడి ఉండకూడదండి తడి లేకుండా శుభ్రంగా ఆరపెట్టి పక్కన పెట్టుకోవాలి చింతపండు ఈ చింతపండు హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ హాఫ్ కిలో గోంగూర తీసుకున్నాను కాబట్టి హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ చింతపండు ఈ చింతపండుని వేడి వాటర్లో అంటే వాటర్ని బాగా కాగబెట్టి ఆ వాటర్లో నానబెట్టి పక్కన పెట్టుకోండి చూడండి ఇలా నానబెట్టి నేను పక్కన పెట్టుకో ఉన్నాను ఎండు మిరపకాయలు వంద గ్రాములు ఇలా తొడియాలు తీసి ఈ తొడిములన్నీ తీసేసి పక్కన పెట్టుకోండి ఆయిల్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ మెంతు పొడి ఒక టేబుల్ స్పూను ఈ మెంతు పిండిని దూరగా వేయించుకొని పొడి చేసి పెట్టుకోండి అలా పొడి చేసుకున్నదండి ఇది ఇది ఒక టేబుల్ స్పూను ఉప్పు ఒక టీ గ్లాసు వెల్లుల్లి రెమ్మలు పెద్దదైతే ఒక గడ్డ తీసుకోండి ఇలా పైన పొట్టంతా తీసి పెట్టుకోండి చిన్నవైతే ఒక రెండు గడ్డలు సరిపోతాయి ఇక్కడ నేను పెద్ద సైజు తీసుకున్నాను ఒక గడ్డ తీసుకొని ఇలా మొత్తం తీసి సపరేట్ చేసి పొట్టునంతా సపరేట్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఇలాగా పసుపు ఒక టేబుల్ స్పూను కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు పోపుకి పోపు దినుసులు ఆవాలు జీలకర్ర శనగపప్పు మినప్పప్పు అన్నీ ఒక టీ స్పూన్ చొప్పును తీసుకోండి చూడండి ఇప్పుడు తయారీ విధానాన్ని చూద్దాం ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని స్టవ్ మీద ఎలా ప్యాన్ పెట్టుకోండి దీంట్లో ఒక రెండు లేదా మూడు టేబుల్ స్పూన్లు ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఈ ఆయిల్ కొంచెం హీట్ ఎక్కనిచ్చి ఈ ఎండు మిర్చిని వేయించుకోవాలి ఈ ఎండు మిర్చి మరి మాడనివ్వకండి మాడితే చేదొస్తుంది కొంచెం కలర్ మారే వరకు వేయించుకుంటే సరిపోతుంది ఈ విధంగా వేగితే సరిపోతుంది వీటిని తీసి పక్కన పెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఇలా ఒక రోల్ తీసుకొని రోలు ఏమాత్రం తడి లేకుండా చూసుకోండి మనం ముందుగా వేయించి పెట్టుకున్నాం కదా ఈ ఎండు మిర్చి వేసి బాగా మెత్తగా దంచుకోవాలి మీరు కావాలంటే మిక్సీలో కూడా వేసుకోవచ్చండి మిక్సీలో వేసుకుంటే ఇంత టేస్ట్ రాదు ఇలా వేసుకొని మొత్తం మెత్తగా అయ్యేటట్టు దంచుకోవాలి చూడండి విధంగా మెత్తగా దంచుకున్న తరువాత కారాన్ని మొత్తం తీసి ఒక ప్లేట్లో పెట్టుకోండి చూడండి ఈ విధంగా ఒక ప్లేట్లో పెట్టుకున్న తర్వాత మనం ముందుగా ఈ గోంగూరని కొంచెం కొంచెం దంచుకోవాలండి పచ్చి గోంగూరే దంచుకోవాలి చెప్పాను కదండి ఏమాత్రం మీకు తడి ఉన్నా కానీ నిలువ ఉండదు ఈ పచ్చడి 
బూజ వచ్చేస్తుంది దీంట్లో కొంచెం సాల్ట్ వేసుకొని దంచుకోండి ఇలా మొత్తం కొంగూర అంతా దంచుకోవాలండి మీకు కావాలి అంటే రోట్లో కూడా వేసుకోవచ్చు సారీ మిక్సీలో కూడా వేసుకోవచ్చు ఇలా దంచుకోవడం వల్ల టేస్ట్ బాగుంటుందండి ఇలా కొంచెం కొంచెం వేసుకుంటూ మనం ముందుగా నానబెట్టి పెట్టుకున్నాం కదా చింతపండు ఈ చింతపండును కూడా కొంచెం కొంచెం ఈ గోంగూరలో యాడ్ చేసుకుంటూ దంచుకోవాలి ఇక్కడ కొంచెం చిన్న రోలు కాబట్టి మొత్తం ఒకేసారి దంచలేకపోతున్నానండి మీ దగ్గర పెద్ద రోళ్ళు ఉన్నట్లయితే వెనకటి రోజుల్లో పెద్ద పెద్ద రోళ్ళు ఉండేవి చక్కగా చేసి పెట్టేసుకునేవాళ్ళు అందుకని కొంచెం కొంచెం దంచుతున్నాను నేను ఈ విధంగా ఈ గోంగూర చింతపండు ఉప్పు మూడు వేసేసి మొత్తం దంచుకోవాలి దంచి ఈ మొత్తం కూడా పక్కన పెట్టుకోండి ఇక్కడ చూడండి మనకి దంచిన తర్వాత ఈ విధంగా వచ్చింది కదా మీకు అక్కడక్కడ ఈ చింతపండు తొక్కులు కనిపిస్తున్నాయి కదా ఇలా ఉంటే మాకు ఇష్టం లేదండి అనుకుంటే ఈ చింతపండు వరకు చూసారా ఇలా మిక్సీలో వేసుకొని పేస్ట్ చేసుకొని దీంట్లో అయినా కలుపుకోవచ్చండి చూడండి ఇలా ఇష్టం లేని వాళ్ళు ఇలా వేసుకోండి ఇలా మిక్సీలో వేసుకొని దీన్ని మొత్తం ఈ చింతపండుని మొత్తం పేస్ట్ చేసి ఈ గోంగూరలో కలుపుకోవచ్చు చూడండి ఈ విధంగా మరి పేస్ట్ లాగా చేసుకోవద్దండి కొంచెం మనకి ఆ గోంగూర కొంచెం నలిగితే సరిపోతుంది ఈ విధంగా గోంగూర చింతపండు ఉప్పు మొత్తం నూరి పెట్టుకున్నాం కదా దీంట్లో ముందుగా నూరి పెట్టుకున్న కారం కూడా వేసి ఒకసారి బాగా కలపండి మీ దగ్గర పెద్ద రోలు కానీ ఉన్నట్లయితే మొత్తం వేసి ఒకేసారి నూరుకోవచ్చండి చిన్న రోలు కదా అన్నీ పట్టడం కష్టం అందుకని ఇలా చేస్తున్నాను ఈ చింతపండు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో చల్ల నీళ్ళల్లో నానబెట్టి వేయొద్దండి మనకి పచ్చడి బూజ వచ్చేస్తుంది అదేవిధంగా గోంగూర కూడా తడిది వేయొద్దు బాగా ఆరబెట్టి వేసుకోవాలి ఈ చింతపండుని దీంట్లోనే దీంట్లోనే ఒక టేబుల్ స్పూన్ మెంతి పొడి వేసుకోండి మెంతి పొడి కూడా వేసి బాగా కలిపెట్టండి ఇలా బాగా కలిపి పక్కన పెట్టుకోండి దీనికి ఇప్పుడు మనం పోపు పెట్టుకుందాం ఇలా స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని స్టవ్ మీద బాండిలు పెట్టుకొని దాంట్లో ఒక వంద గ్రాములు ఆయిల్ పోసుకోవాలి మనకి ఎప్పుడైనా ఈ పికిల్స్కి ఊరగాయలకి ఆయిల్ కొంచెం ఎక్కువే ఉండాలండి లేకుంటే పాడైపోతాయి తొందరగా ఈ ఆయిల్ కొంచెం హీట్ ఎక్కనిద్దాం ఈ ఆయిల్ కొంచెం హీట్ ఎక్కిన తర్వాత పోపు దినుసులు వేసేసేయండి పోపు దినుసులు కొంచెం యావాలు చిట్పట అనిందాక కొంచెం ఫ్రై అవ్వనివ్వండి యావాలు కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత దీంట్లో ఇంగు వేస్తున్నాను ఈ ఇంగు మీ ఆప్షనల్ అండి ఇంగు ఇష్టం ఉంటే వేసుకోండి లేకుంటే లేదు ఈ ఇంగు వేసిన తర్వాత ఈ వెల్లుల్లి రెమ్మలు కొంచెం చిరిమి వేసుకోండి అంటే కొంచెం కచ్చాపచ్చాగా దంచి వేసుకుంటే ఫ్లేవర్ బాగుంటుందండి పచ్చడికి ఇది కొంచెం బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేదాకా వేయించుకోండి వెల్లుల్లి కొంచెం కలర్ మారాలి వెల్లుల్లికి ఆ ఇల్లు వేగితే బాగుంటాయి ఇలా వేగిన తర్వాత కరివేపాకు వేసుకోవాలి కరివేపాకు కూడా కొంచెం చిట్పట అనిన తర్వాత పసుపు ఉంది కదా ఈ పసుపు వేసేసేయండి పసుపు కూడా వేసి వన్ మినిట్ కొంచెం లైట్గా వేగనిచ్చి స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసేయండి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఇది చల్లారిన తర్వాతే మనం పచ్చడిలో కలుపుకోవాలండి నన్ను చాలామంది అడిగి ఉన్నారు మేడం మీరు వేడి ఆయిలే పోసేసారు పచ్చడి పాడవదా అని 
వేడి ఆయిల్ ఏం పోయలేదండి ఈ ఆయిల్ బాగా హీట్ మీద ఉంది కదా ఇది బాగా చల్లారిన తర్వాత మనం పచ్చళ్ళలో వేసుకోవాలి అప్పుడు వేసుకుంటేనే మనకి ఎక్కువ రోజులు నిలువ ఉంటుంది ఇది కొంచెం చల్లారినిద్దాం ఇప్పుడు ఈ పోపు బాగా చల్లారిన తర్వాత పచ్చల్లో వేసేసుకోవాలి ఇది తెల్ల గోంగూర అయితేనే టేస్ట్ బాగుంటుందండి ఎందుకంటే మనకి పుల్లగా ఉంటుంది ఆ గోంగూర ఇలా వేసుకున్న తర్వాత బాగా కలిగి పెట్టండి ఏమాత్రం తడి ఉండకూడదండి మళ్ళీ చెప్తున్నాను కొంచెం తడు ఉన్నా కానీ మనకి పచ్చడి పాడైపోతుంది ఇలా మొత్తం కలుపుకొని ఒక జాడీలో భద్రపరచుకోండి ఒక సిక్స్ మంత్స్ పైన నిలువ ఉంటుందండి ఇది మనకి ఊరగాయలు ఎలాగో సేమ్ అంతే ఇది కూడా ఏదైనా ప్లాస్టిక్ డబ్బా కానీ జాడీలో కానీ స్టోర్ చేసి పెట్టుకోండి నేను ఇక్కడ హాఫ్ కిలోకి సరిపడా తీసుకున్నానండి అన్నీ మీరు వన్ కేజీ తీసుకునే పని అయితే ఇప్పుడు నేను హాఫ్ కిలో తీసుకున్నాను కదా దానికి ఈక్వల్ క్వాంటిటీలో ఇంకొంచెం ఎక్కువ తీసుకోండి సరిపోతుంది అంటే హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ తీసుకున్నాను కదా నేను చింతపండు ఇవన్నీ మీరు టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ తీసుకోండి సరిపోతుంది చూసారు కదా గోంగూర పికిల్ ఇది మనకి సిక్స్ మంత్స్ పైన నిలువ ఉంటుందండి ఏమాత్రం తడి లేకుండా మీరు జాగ్రత్తగా పెట్టుకున్నారంటే కంపల్సరీ సిక్స్ మంత్స్ పైన నిలువ ఉంటుంది టేస్ట్ కూడా రోజు రోజు మాగే కొద్దీ అంటే మనం గోంగూర పచ్చిది వేసాం కదా అది మా ఆ పచ్చడిలో మాగే కొద్దీ టేస్ట్ కూడా రోజు రోజుకి చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది దీన్ని ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకొని జాడీలో భద్రపరచుకొని పెట్టుకోండి టేస్ట్ చాలా బాగుంటుందండి ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే నా యూట్యూబ్ ఛానల్ మనా చెఫ్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి